皇上醒了，来，擦把脸，醒醒神吧。晋宝啊，还在外头候着呢。让他进来吧。晋宝。皇上，叶坤坤娘娘，轰了。回皇上，宫中传来消息说，皇后娘娘得劳症已久，后来连药也不喝了，在夜里子时过生了。但说娘娘去的时候很安详，容佩也已殉处。哎呀，皇上，您之前给娘娘送回册宝，她也不收，病成这样了也不告诉您，也不吃药，这是拿命跟您置气呢吗？滚出去！皇上，就算皇后跟朕有什么，也轮不到你在这说三道四，半分教养都没有。你赶紧滚出去！是，是。皇上息怒，桑仪该如何处置啊？处置什么？啊？处置什么？都给朕滚！滚！此时的娘娘，应该已经和她的少年郎在一起了吧皇阿玛，皇阿玛，你也来看额娘吗？额娘说，额娘说她自由自在了，她真的自由自在了吗？
动机，和孩子不要哭。额娘只是病得重了，从这病里解脱了，如今已经自由自在了。记得额娘说过的话吗？额娘只希望你一生平安顺遂。如果再有别的希望，额娘希望你也自由自在，不必做你不想做的事情，一定顾好你自己。额娘给你的，好好留着吧。家，你现在勇气进去吧。是，花吗？你们进去吗？恭送皇上。皇上，奴才都仔细问过了，娘娘的劳症。确实是厉害，再加上娘娘又不肯吃药，的确无力回天了。但娘娘走得很安详，白天还带着荣佩出了趟门。娘娘自个儿还上城楼待了会儿，夜里在廊下和荣佩喝着喝着茶走的，像睡着了一样。身边除了给十二阿哥的信，就是这盆枯了的绿梅，陪着娘娘了。这话是他自己回的，是，是娘娘生前自个儿把那半截采下来。少了。